नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर तो दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपी टेट एग्जाम दो तो दोस्तों आज आपकी तारीख हो चुकी है उनतीस जनवरी 2020 के दोस्तों हम बड़ी अपडेट्स देखने वाले हैं और सबसे पहले बात करेंगे आज की टूडे ब्रेकिंग न्यूज जी हाँ दोस्तों आज की बड़ी अपडेट्स क्या निकल कर आ रही है कि यूपी टेट दो जी हाँ दोस्तों यूपी टी की उत्तर कुंजी में नहीं होगा बड़ा उलट फेर पूछे गए प्रश्नों पर तमाम आपत्तियाँ खारिज होने के हैं आसार जी हाँ दोस्तों ये आज के न्यूज़पेपर की सबसे बड़ी अपडेट है दोस्तों क्योंकि हम दोस्तों आपको बता दें कि आपका जो यूपी टेट में जो आपने ऑब्जेक्शन कर रखा था दोस्तों ये आपत्ति आपने दोस्तों दाखिल कर रखी थी उसको दोस्तों जो आपके विषय विशेषज्ञ थे वो 28 जनवरी तक ही दोस्तों उसको एनालिसिस करने वाले थे मतलब उसको चेक करने वाले थे दोस्तों आज आपकी तारीख हो चुकी है उनतीस जनवरी तो मतलब दोस्तों अब आपकी ऑफिशियल आंसर की बन चुकी है बस अब उसको जारी करना बचा है दोस्तों जो कि आपकी इकतीस जनवरी दो को जारी कर दी जाएगी मतलब परसों तो एक बात आपको दोस्तों समझना है कि आज के न्यूज पेपर में जो भी अपडेट्स आए दोस्तों वो बहुत ही बड़ी अपडेट है देखिए दोस्तों यूपी टेट रिवाइज आंसर की 31 जनवरी को जारी होगी यूपी टेट की संशोधित उत्तर माला ठीक है ना आयोग ने किन किन प्रश्नों पर कॉमन नंबर देगा पूरी लिस्ट क्या देखें जी हाँ दोस्तों ऐसे कौन कौन से प्रश्न है जिस पर आपके नंबर बढ़ सकते हैं तो दोस्तों इसमें इस वीडियो में उसको हम देखने वाले हैं और दोस्तों आपके जाने के पासिंग मार्क जी हाँ दोस्तों कौन कौन से बच्चे पास हो जाएंगे कौन कौन से बच्चे नहीं पास हो पाएंगे देखिए कितने नंबर दोस्तों बढ़ेंगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पांच नंबर बढ़ेंगे दस नंबर बढ़ेंगे पंद्रह बढ़ेंगे कितने नंबर बढ़ेंगे और आपको दोस्तों बता दें कि आपके पेपर वन में आपके टोटल चालीस प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज कराई गई थी और पेपर टू में दोस्तों आपके टोटल चौबीस प्रश्नों पर आपकी आपत्ति दर्ज कराई गई थी उसके बाद दोस्तों आज की बड़ी अपडेट्स में कि फर्जी शिक्षकों को भुगतान की सतर्कता जाँच होगी सीएम योगी ने फिर की लापरवाह अफसरों पर कार्रवाई उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग एक्ट मार्च से होगा लागू बेसिक शिक्षा परिषद ने शिक्षक भर्तियों को इसमें शामिल करने पर जताया ऐतराज तो दोस्तों ये सब अपडेट्स हैं तो चलिए दोस्तों एक एक करके आज की सारी अपडेट्स हम देखते हैं और सबसे पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो के हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और इस वीडियो को एक काम करिएगा अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में हर जगह शेयर कर दीजिए दोस्तों ताकि उनको भी आज की सबसे बड़ी अपडेट मिल सके तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज आपके न्यूज में क्या अपडेट आई है कि देखिए उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट दो में शामिल होने वाले लाखों परीक्षार्थी भले ही उत्तर कुंजी से बड़ी उम्मीद लगाए हैं लेकिन दोस्तों दो दिन बाद घोषित होने वाली उत्तर कुंजी में बड़ा उलट फेर होने के संकेत नहीं है कुछ गिने चुने प्रश्नों के जवाब ही बदल सकते हैं जिससे दोस्तों परीक्षा उत्तीर्ण होने के कगार पर खड़े परीक्षार्थियों को तो राहत मिल जाएगी लेकिन अधिकांश परीक्षार्थी निराश ही होंगे विषय विशेषज्ञों ने अधिकांश प्रश्नों के जवाब पर हुई आपत्तियों को प्रमाण के साथ खारिज किया है यूपी में पूछे सवालों पर सत्रह जनवरी के मध्य रात्रि तक दो अभ्यर्थियों ने आपत्ति दर्ज कराई है उनमें से दोस्तों आपके एक छात्र ऐसे थे जिन्होंने सशुल्क मतलब पैसे जमा किए थे और 1340 ने बिना शुल्क जमा किए आपत्ति की थी तो दोस्तों जिन जिन छात्रों ने पांच सौ जमा किया होगा उनकी तो भाई आपत्ति स्वीकार की गई होगी देखिए शुल्क के अभाव में तेरह आपत्तियों को पहले ही खारिज कर चुकी है क्योंकि साधना देश में स्पष्ट प्रावधान है कि बिना शुल्क जमा किए गए किसी आपत्ति पर परीक्षा संस्थान विचार नहीं करेगा आठ जनवरी को परीक्षा प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर पर कराई गई थी परीक्षा नियमक प्राधिकारी या दोस्तों आपके पीएनपी कार्यालय के अनुसार एक में से 915 प्राथमिक स्तर व एक सौ उन्नीस आपत्तियां उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा के लिए हुई हैं प्राथमिक में 40 प्रश्नों पर व उच्च प्राथमिक परीक्षा में 24 प्रश्नों पर आपकी आपत्तियां ठीक है अभ्यर्थियों की ओर से दोस्तों आपत्ति दर्ज कराई गई थी इसमें विषय विशेषज्ञों ने अधिकार आपत्तियों को प्रमाण के साथ खारिज कर दिया है कुछ प्रश्नों के जवाब पर सहमति बनी है असल में सोशल मीडिया पर चल रहे वीडियो व कोचिंग संस्थानों के दावों को सही मानकर अभ्यर्थियों ने आपत्ति कर दी अब आपत्तियों का निस्तारण करके 31 जनवरी तक संशोधित उत्तर कुंजी जारी हो जाएगी ठीक है दोस्तों यहाँ की अपडेट थी देखिए इसको भी देखते हैं कि संशोधित उत्तर कुंजी पर आपत्ति स्वीकार नहीं होगी जी हाँ दोस्तों जो रिवाइज आंसर की इकतीस तारीख को जारी होगी इकतीस जनवरी को उसमें दोस्तों आप किसी भी प्रकार की ऑब्जेक्शन फाइल नहीं कर सकते हाँ आपके पास एक विकल्प हो सकता है हाई कोर्ट का जी हाँ दोस्तों हर बार मामला आपका हाई कोर्ट में जाता है तो इस बार भी दोस्तों जाएगा तो कोई नई बड़ी बात नहीं होगी दोस्तों ये हर साल का है ठीक है ना कि परीक्षा नियमक प्राधिकारी के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि सशुल्क की गई आपत्तियों का परीक्षण विषय विशेषज्ञों से कराया गया है तय समय पर संशोधित उत्तर कुंजी जारी होगी संशोधित उत्तर कुंजी में कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी तो दोस्तों ये थी आज के न्यूज पेपर की पूरी अपडेट
उत्तर माला इकतीस जनवरी को जारी होगी परीक्षा नियमक प्राधिकारी कार्यालय इसी संशोधित उत्तर माला के आधार पर ओ एम आर सीट का मूल्यांकन कराते हुए सात फरवरी को परिणाम घोषित करेगा सत्रह जनवरी तक मिले आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञ की समिति गठित कर निस्तारण कराया जा रहा है रिजल्ट जारी होने के एक माह के अंदर अभ्यर्थियों ने प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे आठ जनवरी को आयोजित टीटी में कुल दोस्तों आपके सोलह लाख छप्पन हजार छात्रों ने मतलब पार्टिसिपेट किया दोस्तों जिसमें से पंद्रह लाख पंद्रह हजार इक्यानवे दशमलव चार सात प्रतिशत बच्चे उपस्थित भी थे अटेंडेंस में दोस्तों नहीं होता है कि काफी बच्चों ने छोड़ देते हैं पेपर तो दोस्तों ये थी पूरी अपडेट अब दोस्तों इस वीडियो में इसको भी हम डिस्कस करेंगे ऐसे कौन कौन से प्रश्न है जिस पर आयोग आपके नंबर देगा क्योंकि दोस्तों देखिए बात हो रही है ना 40 प्रश्नों पर आपकी आपत्ति दर्ज है तो दोस्तों देखिए सिंपल सी बात है सबको पता है कि यार 40 प्रश्नों पर नंबर तो बढ़ने वाले नहीं है लेकिन हाँ इस बार दोस्तों यूपीटेट ने एक और बड़ा दावा किया था बड़ी बात कही थी कि हाँ अगर आप आपत्ति दोस्तों जहां से करते हैं अगर उसका प्रेफरेंस देंगे तो उस पर दोस्तों उस पर डिस्कस किया जाएगा कि हाँ इस पर नंबर आपको बढ़ाए जा सकते हैं लेकिन दोस्तों ये बात नहीं लिखी थी कि एनसीआरटी या एस पैटर्न पर ही दोस्तों मतलब नहीं होता उसी बुक से अगर आप देंगे तो ऐसा दोस्तों इस बार कुछ मैंसन तो नहीं था लेकिन देखने वाली बात होगी दोस्तों अब जो आपकी इकतीस जनवरी दो को ऑफिशियल रिवाइज आंसर की जारी होगी उसमें आपके कितने नंबर बढ़ा दिए जाएंगे ठीक है ना तो अभी दोस्तों हम लोग देखेंगे आपके पासिंग मार्क के कितना देखिए पासिंग मार्क काफी छात्र कंफ्यूज होते हैं तो दोस्तों देखिए सिंपल सी बात है अगर आप सामान्य वर्ग से आते हैं अगर आप सिंपल से कहें तो जनरल कैटेगरी के छात्र हैं तो आपको पास होने के लिए 90 नंबर चाहिए होंगे अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं ठीक है ना तो आपको दोस्तों पास होने के लिए बयासी नंबर चाहिए होंगे यूपी टेट में उसके बाद दोस्तों अगर आप लोग एस कैटेगरी से आते हैं तो भी आपको पास होने के लिए बयासी नंबर और एस से आते हैं दोस्तों तो भी आपको पास होने के लिए बयासी नंबर चाहिए होंगे उसके बाद दोस्तों अगर आप फिजिकल हैंडी कैप है ठीक है विकलांग वर्ग से आते हैं तो भी आपको पास होने के लिए बयासी नंबर चाहिए होंगे तो ये सब दोस्तों था पूरा मैटर अभी दोस्तों हम उन प्रश्नों पर विचार करेंगे देखेंगे डिस्कस करेंगे कि आपके कौन कौन से प्रश्न हैं तो देखिए आज की और भी जो बड़ी अपडेट है इसको भी आप देख लीजिए जरा योगी सरकार ने या योगी जी ने फिर की लापरवाह अफसरों पर कार्रवाई फर्जी शिक्षकों को भुगतान की सतर्कता जाँच होगी क्या दोस्तों अपडेट देखिए एक्शन में दोस्तों देखिए जाँच में बलिया में तैनात रहे कई शिक्षकों के अलावा बीएसए और वरिष्ठ अधिकारियों पर आज आना तय है भ्रष्टाचार व अनियमता में जिला विकास अधिकारी निलंबित हुए दो अफसरों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश भी हुए ठीक है दोस्तों ये थी पूरी अपडेट तो ये सब दोस्तों हो रहा है तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है देखिए अब अपडेट ये थी आपके दोस्तों की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलिया में फर्जी शिक्षकों को भुगतान किए जाने के मामले की सतर्कता अधिष्ठान से जांच कराने के आदेश दिए हैं सतर्कता की जांच में बलिया में तैनात रहे कई शिक्षकों के अलावा बीएसए और वरिष्ठ अधिकारियों पर आज आना तय माना जा रहा है इसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने भ्रष्टाचार और अनियमितता के आरोप पर तीन अफसरों पर बड़ी कार्रवाई भी की है तो दोस्तों ये सब बड़ी अपडेट होती है मतलब होता है ना कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो फर्जी सर्टिफिकेट बना नौकरी ले लेते हैं देखिये दोस्तों यहाँ मेन बात यह है ना जो छात्र इतनी मेहनत करता है आप लोग दोस्तों अभी आपने यूपी टेट की परीक्षा दी है ठीक है आप पास हो गए तो अच्छी बात है नहीं पास हुए तो दोस्तों फिर से आप तैयारी करेंगे फिर से परीक्षा देंगे अभी देखिए सी टेट का ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं जी हाँ दोस्तों अगर जिन छात्रों के नंबर कम है तो तुरंत सी टेट दो के लिए वो आवेदन कर दे देखिए दोस्तों सी टेट का पेपर पास होने से आपको ये फायदा होगा कि ऑल इंडिया लेवल पर कोई भी वैकेंसी आती है कहीं पर भी आती तो दोस्तों आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे आप आवेदन कर पाएंगे यूपी टेट का दोस्तों मतलब है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी वैकेंसी आती तो दोस्तों आप उसके लिए आवेदन के पात्र माने जाएंगे यूपी टेट के बेसिस पर ये सब चीजें दोस्तों थोड़ा ध्यान में रखना होगा आपको एक और दोस्तों बड़ी अपडेट इसको देखते हैं कि आपके उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग एक्ट मार्च से लागू होगा क्या पूरी अपडेट देखते हैं उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा दो प्राचार्यों की भर्ती प्रक्रिया के लिए जारी विज्ञापन को रद्द किया जाएगा वही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग एक्ट को एक मार्च दो से लागू किया जाएगा एक्ट को लागू करने से पहले बेसिक शिक्षा अधिनियम उन्नीस में चयन संबंधी प्रक्रिया में संशोधन किया जाएगा क्योंकि इसमें भर्ती की पुरानी व्यवस्था है यह एक्ट लागू होते ही माध्यमिक व उच्चतर शिक्षा आयोग खत्म माने जाएंगे आयोग को लागू करने की तारीख को लेकर हुई बैठक में ये निर्णय लिए गए उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अपने यहाँ चल रही भर्तियों की जानकारी दी बैठक में जो भर्तियां चल रही हैं उन्हें फरवरी 2020 तक पूरा करने के निर्देश दिए गए इसके अलावा दो प्राचार्यों की भर्ती का विज्ञापन रद्द करने के निर्देश भी जारी किए गए क्योंकि इस भर्ती में चयन परिणाम की अंतिम तिथि 17 जून 2020 तय की गई थी यह आयोग बेसिक माध्यमिक
मतलब बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों की भर्तियों को शामिल किया गया है सूत्रों के मुताबिक नियमावली के प्रारूप को लेकर हुई बैठक को में इस पर एतराज जताया गया कि जब माध्यमिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के शिक्षकों की भर्तियां यह आयोग नहीं करेगा तो इसमें बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल क्यों रखे गए वही दोस्तों भाषाई अशुद्धता के कारण भी सवाल उठ रहे हैं देखिए दोस्तों एक्ट के हिंदी संस्करण से पैदा हो रहा है भ्रम एक्ट के हिंदी संस्करण में परिभाषा में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों को शामिल किया गया है लेकिन धारा बारह एक ठीक है में कहा गया कि जूनियर व सीनियर बेसिक स्कूलों के शिक्षकों व शिक्षणेतर अभ्यर्थियों से भिन्न अभ्यर्थियों की परीक्षाएं व साक्षात्कार आयोग करवाएगा ठीक है दोस्तों ये सब अपडेट्स थे तो आज की दोस्तों ये सब बड़ी अपडेट्स थी जो हमने देखा अब दोस्तों बात करेंगे कि आपके ऐसे कौन कौन से प्रश्न हैं जिस पर आपके आयोग नंबर बढ़ा सकता है देखिए काफी ज्यादा प्रश्नों पर आपकी आपत्ति दर्ज कराई गई है जो आपके दोस्तों एक्सपर्ट थे उन्होंने विशेष विशेषज्ञ थे उन्होंने दोस्तों अपना भाई जो करना था दोस्तों सब कुछ वो फाइनल कर दिए होंगे अब खाली दोस्तों बस ये बात आनी रह रही है कैसे कौन कौन से प्रश्न है दोस्तों जिस पर आपके नंबर बढ़ा दिए जाएंगे और ऐसे कौन कौन से प्रश्न है जिस पर आपके नंबर नहीं बढ़ाए जाएंगे तो चलिए दोस्तों कुछ प्रश्नों की लिस्ट देखते हैं दोस्तों जो हम लोग रोज देखते हैं तो आइए एक बार उस पर नजर डालते हैं देखिए दोस्तों हम 40 प्रश्नों पर तो दोस्तों बात नहीं करेंगे कि आपके 40 प्रश्न पर नंबर बढ़ेंगे लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे प्रश्न जरूर होंगे जिस पर आपके नंबर बढ़ाए जा सकते हैं जैसे दोस्तों ये क्वेश्चन आया था आपका सुमेल कीजिए आपको फिर से दोस्तों एक बार हम ध्यान दिला देते हैं कि आपके दोस्तों पेपर वन में टोटल आपके चालीस प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज हुई है पेपर टू में दोस्तों आपके टोटल चौबीस प्रश्नों पर आपकी आपत्ति दर्ज कराई गई है इसको दोस्तों ध्यान में थोड़ा रखना है ठीक है ना तो सिंपल सी बात है यार चालीस के चालीस प्रश्नों पर नंबर बढ़ना काफी मुश्किल हो जाता है आपको ये बात तो बहुत ही अच्छे से पता होगा तो लेकिन दोस्तों एक प्रश्न जैसे ये बन रहा था इस पर दोस्तों आपके नंबर मिलने ही चाहिए इसमें किसी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए कॉमन नंबर दोस्तों जो कि जबकि दोस्तों बात होती है कि आपकी जो राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा थी दोस्तों ये उन्नीस जी हाँ दोस्तों उन्नीस सौ अठारह में ना होकर दोस्तों ये उन्नीस सौ छत्तीस में हुई थी दोस्तों काफी जगह ऐसा लिखा है अब दोस्तों ये सब डिसाइड करना आपका आयोग का काम है कि भाई वो फाइनल आंसर क्या मानते हैं अगर उन्नीस का प्रूफ उनके पास होगा तो दोस्तों यहाँ मुश्किल पैदा हो सकती हैं तो लेकिन दोस्तों ये ऐसा प्रश्न है दोस्तों जिस पर आपको एक नंबर तो फिलहाल कामन मिलना ही चाहिए और दोस्तों बाकी का देखा जाएगा वेट एंड वॉच करना में कि क्या होता है देखिए कुछ दोस्तों बहुत ही हाईलाइटेड प्रश्न है जिस पर आपके नंबर मिलने के आसार बहुत ही ज्यादा है जैसे दोस्तों ये क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है देखिए दोस्तों इसका आंसर तो यार आपकी किताब भी बोलता है कि जो आपका संतान है एक जगह स्त्रीलिंग खुद ही बोला गया और दोस्तों दूसरी जगह संतान को पुल्लिंग कहा गया ठीक है ना तो इसमें तो यार किसी प्रकार का विवाद खड़ा होना ही नहीं चाहिए और दोस्तों प्रश्नों पर आपके विवाद खड़े हो जाए तो दोस्तों वो चलता है लेकिन इस क्वेश्चन पर दोस्तों विवाद नहीं होना चाहिए कि मतलब आपका जो संतान है कौन सा शब्द पुल्लिंग तो दोस्तों संतान को पुल्लिंग कहना ये सही नहीं होगा क्योंकि दोस्तों संतान आप एक तरह से स्त्रीलिंग भी है ये दोस्तों आपकी बुक्स बोलती है हम तो नहीं कह रहे ना ये दोस्तों देखिए किताब में सात पेज नंबर पर ऐसा कुछ लिखा है तो इस पर दोस्तों आपको कॉमन नंबर दिया जाना चाहिए एक नंबर का प्लस वन देना चाहिए देखिए हम फिर से बोलेंगे हम 40 प्रश्नों की बात नहीं कर रहे हैं लेकिन तो कुछ लिमिटेड ऐसे क्वेश्चन हैं जिस पर आपको कॉमन नंबर दिया जा सकता है जैसे जो बच्चे बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर आते हैं अगर आपके इक्यासी नंबर है तो इक्यासी से एक नंबर बढ़कर बयासी हो सकता है अगर आपके अस्सी नंबर है तो दो नंबर बढ़ के बयासी हो सकते हैं तो इन पर दोस्तों इन प्रश्नों पर आपका विचार किया जा सकता है उसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन जैसे ये वाला आया था कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है देखिए दोस्तों टैगा भी होना चाहिए टुंड्रा प्रदेश भी होना चाहिए पीएनपी ने इसको फिलहाल सही आंसर माना है टुंड्रा प्रदेश को तो अब दोस्तों इसमें देखिए इसमें भी किताबों में दोस्तों ऐसा लिखा है कि यार इसका आंसर दोनों होना चाहिए अब दोस्तों देखिए इसमें भी आपको विकल्प चेंज का एक ऑप्शन मिल सकता है मतलब प्लस वन इस पर भी मिलेगा प्लस वन इस पर भी मिलना चाहिए फाइनल आंसर दोस्तों आपका पीएनपी या आपका आयोग ही डिसाइड करेगा कि हाँ किस पर वो नंबर देना चाहते हैं लेकिन दोस्तों ये बहुत ही जैसे नहीं होता हाईलाइटेड क्वेश्चन है दोस्तों जिस पर आपको नंबर दिया जा सकता है बाकी फिर से दोस्तों हम बोलेंगे कि भाई 40 से 40 प्रश्नों पर हम दावा नहीं कर सकते लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न हैं दोस्तों जिस पर आपके नंबर मिल सकते हैं जैसे भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में है दोस्तों उत्तराखंड में देखिए दोस्तों आपने देखा होगा कि कुछ दो में प्रदर्शित आंकड़ों के तहत जो जनगणना नहीं होती आपकी जो सरकार कराती दोस्तों उसके हिसाब से बिहार में थारू जनजाति रहती है उत्तर प्रदेश में भी रहती है और उत्तराखंड में भी दोस्तों थारू जनजाति रहती है तो दोस्तों जब ये तीन जगह रहती है तो दोस्तों सिंपल सी बात यार उत्तर प्रदेश में नंबर मिल चुका है
तो देखिए आयोग ने दोस्तों जो इसका सही आंसर माना है फिलहाल पीएनपी के द्वारा जो आंसर दिया गया है वो दोस्तों आपका केरल उन्नीस दिया गया लेकिन दोस्तों कहीं कहीं दावे ये किए जाते हैं कि इसका जो प्रथम बार प्रयोग हुआ था वो उन्नीस में पंजाब राज्य में किया गया तो जब उन्नीस में दोस्तों ये हो चुका है तो उसके बाद अगर दोबारा होगा तो दोस्तों ये प्रथम बार तो होगा नहीं फिर दोस्तों ये द्वितीय प्रयोग हो सकता है इसको हम कहेंगे प्रथम थोड़ी नहीं कहेंगे जैसे भारत के प्रथम राष्ट्रपति जी का जो नाम होगा उसके बाद दोस्तों आने वाले टाइम में राष्ट्रपति जी बदलते रहते तो उसी हिसाब से दोस्तों पहली बार दोस्तों जो हुआ था वो उन्नीस में हुआ है ऐसा दोस्तों है सच अगर और डिसाइड तो दोस्तों आपके पीएनपी को करना कि अगर वो ये भी कह सकते कि इस विकल्प में उन्होंने चार विकल्प दे रखा वहाँ पर दोस्तों विकल्प में उन्नीस दिया नहीं था आप बताइए कि इन चारों में प्रथम बार प्रयोग कब हुआ तो उसके हिसाब से दोस्तों उन्नीस माना जा सकता है लेकिन दोस्तों ऐसे प्रश्न पर जो विवादित प्रश्न होते हैं उस पर आपको एक नंबर कॉमन मिल सकता है सबको देना चाहिए दोस्तों हर एक छात्र पास हो सकता है ठीक है ना कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री दोस्तों जब नाम पूछा जाएगा तो प्रथम का मतलब प्रथम होगा ये नहीं होगा कि वर्तमान में कौन है किससे पहले मनमोहन सिंह थे आज मोदी जी हैं तो ये सब दोस्तों नहीं देखा जाएगा एक तो होता है वर्तमान में कौन है तो वर्तमान का मतलब दोस्तों वर्तमान में जो प्रेजेंट टाइम में चल रहे हैं और पहले कौन थे तो दोस्तों पहले जो थे वही होंगे बस सिंपल सी बात यार तो मतलब ये देखिए पांच ऐसे प्रश्न हमने आपको दिखाए जो पेपर वन थे दोस्तों जिस पर आपके पांच नंबर बढ़ सकते हैं जी हाँ दोस्तों पांच नंबर तो आपके बढ़ाए जा सकते हैं देखिए सभी छात्रों के पांच तो बढ़ेंगे नहीं हो सकता कि आपने पहले तो उसमें एक दो नंबर प्राप्त कर चुके हो लेकिन हाँ जिन्होंने अभी इन पांचों प्रश्नों में एक भी नंबर नहीं पाया है तो उनके दोस्तों पांच नंबर तक पहले पेपर वन में बढ़ाए जा सकते हैं और दोस्तों ऐसे बहुत से प्रश्न पर आपत्ति दर्ज है जिस पर आपके नंबर बढ़ सकते हैं अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत कि जूनियर में आपके क्या हो सकता है दोस्तों यूपीटेट जूनियर परीक्षा देखिए यूपीटेट के जूनियर में आपके टोटल हमने फिर से बताया कि 24 प्रश्नों पर आपकी आपत्ति दर्ज कराई गई 24 अलग अलग प्रश्न है जिस पर आपके छात्रों ने दोस्तों सभी छात्रों ने मिलकर आपत्ति दर्ज कराई है और एक प्रश्न के लिए दोस्तों सभी छात्रों ने पांच भी दिया है तो मतलब पैसे भाई अच्छे खासे खर्च हुए हैं तो क्वेश्चन दोस्तों ये था कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले उत्तरी भारत विभक्त था दोस्तों इसका आंसर देखिए देखो किताबों से भी दोस्तों दिया गया है ठीक है ना तो ये सब दोस्तों है तो इसमें भी आपका एक नंबर कॉमन दिया जा सकता है और दोस्तों देखने वाली बात होगी कि इसमें कैसे आपको नंबर दिया जाएगा उसके बाद दोस्तों एक और प्रश्न इसमें था पेपर टू में आपका कि असली शब्द है स्त्री लिंग है कि पुल्लिंग है दोस्तों देखिए इसका भी आपका आंसर किताबों से दिया गया तो अब दोस्तों देखने वाली बात होगी कि आप कितने नंबर आपके बढ़ाए जाएंगे जूनियर में तो दोस्तों दो प्रश्न है जिस पर आपके नंबर बढ़ सकते हैं बाकी दोस्तों आप लोग इंतजार करिए ऑफिशियल आंसर की का की कब तक जारी होगी देखिए ऑफिशियल रिवाइज आंसर की आंसर की तो आ चुकी है अब दोस्तों अब रिवाइज आंसर क्या नहीं बचिए मतलब जिसको हम बोलते हैं हिंदी में संशोधित उत्तर माला ये दोस्तों आपके 31 जनवरी को दोपहर तक आपकी जारी हो जाएगी तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए सबसे पहले दोस्तों जैसे आपके आंसर की जारी होगी सबसे पहले हमारा यूट्यूब चैनल आपको अपडेट देगा ठीक है ना चैनल को तुरंत दोस्तों सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल ऑन कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और ये दोस्तों सबसे बड़ी अपडेट्स होने वाली कि आप यूपी टेट में पास होंगे या नहीं होंगे काफी छात्र दोस्तों हर साल एक एक नंबर से दोस्तों वो रुक जाते हैं उम्मीद करेंगे कि आप लोग पास हो जाएं जी हाँ दोस्तों जब आपकी फाइनल आंसर की जारी होगी तो काफी छात्र इक्यासी नंबर पर आकर रुकेंगे और काफी छात्र दोस्तों हो सकता है कि वो 89 नंबर पर जाकर रुक जाएं तो हर साल दोस्तों ऐसा होता कोई नई बात नहीं है लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है आपको तैयारी करते रहना है देखिए सी टेट दो दोस्तों आपको एक बहुत ही अच्छा मौका मिल सकता है उसमें आप बहुत ही एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं देखिए अगर आप लोग आज से ही तैयारियों में लगेंगे तो सी टेट में डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर दोस्तों आपसे हो सकता है तो आप लोग लगे रहिए तैयारियां करते रहिए तभी आप पेपर में दोस्तों अच्छा खासा नंबर ला पाएंगे ठीक है ना फिर मिलेंगे आने वाली वीडियोस में तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड और आप लोग पढ़ाई करते रहिए और जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी दोस्तों वो हम आपको देते रहेंगे ठीक है ना फिर मिलते हैं स्टे कनेक्टेड और सभी छात्रों को पेपर के लिए ऑल द बेस्ट सी के लिए दोस्तों तैयारी आप शुरू करिए और सुपर टेट दोस्तों सात फरवरी दो के बाद उसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है जी हाँ दोस्तों काफी छात्रों के मैसेजेस आ रहे थे सात फरवरी के बाद ही क्यों क्योंकि देखिए सात को आपका दोस्तों रिजल्ट आने वाला यूपी टेट का उसमें आपको सबको पता चलेगा कितने छात्र पास हो रहे हैं फेल हो रहे हैं क्योंकि जो उत्तर प्रदेश की दोस्तों वैकेंसी आती है ना वो यूपी टेट को ध्यान में रखकर आती है ऐसा मत सोचिए कि सी को ध्यान में रख के आती है तो यूपी की जितनी भी वैकेंसी आएंगी दोस्तों वो यूपी टेट से काफी आस दोस्तों आपको देखने को मिलेगा जैसे उनहत्तर भी आए तो उस समय यूपी टेट का पेपर हुआ था उसके बाद उनहत्तर का नोटिफिकेशन जारी हो गया था अगर थोड़ा सा और वेट होता